Рада приветствовать вас на канале Блеск. Сегодня я решила обновить гардероб, а именно сшить новые маски. К сожалению, эта тряпочка стала неотъемлемой частью нашей жизни. От вируса она вряд ли защитит, потому что его молекула настолько мала, что проникает через любую ткань, даже в медицинских масках из аптеки. А вот от штрафа она действительно убережет, но и защитит окружающих вас людей, если вы больны и вам захотелось чихнуть или покашлять. Это маска анатомической формы. Она повторяет контур лица. Одновременно нигде ничего не мешает и ткань в рот не лезет. А фиксатор на носу обеспечивает полное ее прилегание. Сшить такую несложно. Сначала нарисуем выкройку. Отступаем пару сантиметров от края листа и рисуем прямоугольник со сторонами 12,5 и 15 сантиметров. Справа на вертикальной стороне сверху вниз откладываем 3 отрезка по 4 см. Ставим точки и снизу остается 3 см. Верхнюю сторону делим на 2 отрезка по 10 и 2,5 см. На нижней стороне откладываем 8 см и остается 4,5 см. На правой вертикальной стороне от первого деления отступаем влево 2 см. И ставим точку. Соединяем ее с точкой на верхней стороне прямоугольника. От второго деления на правой стороне прямоугольника рисуем перпендикулярную линию к левой стороне. И ставим точку. Теперь соединяем отрезками точки на верхней и левой стороне прямоугольника. Далее ведем линию к точке на нижней стороне и к третьему делению на правой стороне прямоугольника. Наклонные линии необходимо закруглить. Для этого от верхней линии, примерно посередине, откладываем вниз пол сантиметра. Закругляем сторону через новую точку. Здесь тоже откладываем влево по пол сантиметра. И все точки соединяем дугой. С середины этого отрезка откладываем 5 мм вниз и закругляем контур выкройки. Она почти готова. Теперь от верхней и нижней точки отступаем по 2 см вправо и чертим вертикальную линию. Это припуск на подгиб для резинки. Осталось эту выкройку перенести на картон и вырезать шаблон. Эта выкройка уже с припусками на швы по 5 мм. Размер подходит для девушек и миниатюрных женщин. Для мужа я увеличила маску на 1 см. Для детей надо уменьшить выкройку на пол сантиметра. А для крупных дам и мужчин, наоборот, увеличить на пол сантиметра или сантиметр. В зависимости от габаритов человека. В одном из видео я нашла совет. Сначала вырезать и склеить маску из клеенки, примерить и таким образом определить размер. Ткань лучше брать натуральную, например, хлопок или ситец. Эта маска двухслойная. Для внутреннего слоя некоторых масок я брала 5, но эта ткань очень плотная и почти не пропускает воздух. Возможно, степень защиты и лучше, но дышать в ней очень трудно. На вдохе и выдохе маска сдувается и надувается, как жабры у рыбы. Ткань надо сначала постирать и погладить, чтобы она дала усадку до, а не после пошива. Обводим шаблон на ткани. Если есть узор, то учитываем его направление. Нам нужны две детали с припусками на резинке по 2 см. Для внешнего слоя маски. Детали должны смотреть навстречу друг другу. Теперь на шаблоне подгибаем эти припуски. Таких деталей тоже надо две для внутреннего подкладочного слоя. Они также должны быть в циркальном отражении. Поэтому ткань складываем вдвое и обводим. Их можно сделать из материала другого цвета. Вырезаем заготовки. Детали совмещаем лицевой стороной внутрь. Надо прошить их со стороны дуги на расстоянии 5 мм от края. Если нет машинки, то это можно сделать и вручную. Края немного надрезаем, не доходя 2-3 мм до шва. Это делается для того, чтобы ткань хорошо легла. И на изгибах шва ее не стягивала, когда мы вывернем изделие на лицевую сторону. Далее совмещаем внешнюю и внутреннюю часть маски, тоже лицом внутрь. С 
раскалываем их булавками. Сшиваем изделие сверху на расстоянии 5 мм от края. В месте, где встречаются швы, припуски первой детали расправляем в одну сторону, а второй в противоположную. Снизу поступаем также. Следим, в какую сторону смотрят припуски на швы. На краях опять же делаем надсечки. Заготовку выворачиваем на лицевую сторону и проглаживаем швы. На нос маски можно вставить фиксатор. Для него я использую проволоку, связывающую кабели от приборов. Располагаю ее между лицевой стороной и подкладкой. Чтобы зафиксировать ее, прокладываем шов на расстоянии 2-3 мм от верхнего края. Боковые края маски подгибаем на 5 мм. И еще раз на 1 см. Линии сгибов проглаживаем. Прокладываем шов за пару миллиметров от линии сгиба. С другой стороны маски делаем то же самое. Эта маска крепится на ушах с помощью резинок. Их надо вставить в полученные кулиски. Можно использовать тонкие и круглые шляпные резинки. Но если их нет, то подойдет и обычная белевая шириной 5 мм. Протягиваем резинки с помощью булавки. Для себя я беру длину 16 см, но для каждого эта величина своя. Зависит и от размера, и от того, насколько резинка растягивается. Пока не примеряете, отрезать не стоит. Вот теперь маску необходимо примерить, и если длина резинок подходит, то их края надо связать или сшить. Шов или узелок спрячу внутри маски. Это маска двухслойная, но есть вариант, когда третьим слоем выступает карман, в который вставляются сменные марлевые прокладки. Но смысла менять эти вкладыши я не вижу, поскольку микробы могут быть на внешнем слое маски и они легко проникнут на чистую марлю. К тому же дышать через столько слоев ткани будет нереально. Лучше иметь по несколько экземпляров масок и при необходимости менять их через несколько часов. Маски нужно регулярно стирать и проглаживать. На этом все. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и процветания. До встречи в следующих видео.